আমার যেটা ফিল হয়েছে ভাই আমি সেটা বলছি দিলে দিলে কানেক্ট হতে হবে ঠিক আছে ফিলে ফিলে কানেক্ট হতে হবে ওরে ওমর সানি কিসের উদ্দেশ্যে আমি পেছন থেকে বসে হচ্ছে আজকে ফুটেজ গুলো নিব আর আরেকটা কারণ হলো যেহেতু ফোরবি আসছে তো ফোরবির পেছনে মানে পিলিয়ন হয়ে বসলে কেমন লাগে সেই এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য আসছি তো দেখা যাক আমার এক্সপিরিয়েন্স কেমন হয় আমি পরে হচ্ছে রিভিউ দিব সেটার ভালোই লাগতেছে বসে হ্যাঁ 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 তাই বলে বলল না এখন নিয়ে নিবা হ্যাঁ মনে সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত ইচ্ছাটা জাগছে বাকিটা দেখা যাক বিশেষ করে যে মাইলেজটা দিচ্ছে ভাই কি আর বলার আমি তো মাইলেজ নিয়ে চিন্তা করতেছি কারণ আমাদের যে মানে যে বাইক দুইটা আছে ঘরে সেগুলো যে কি পরিমাণ তেল খায় নেক্সট ডেতে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজকে এখনও কুয়াকাটায় আসি আর এরকম সুন্দর একটা জায়গায় আসছি সবাই বাইক নিয়ে ফটো সেশন চলতেছে ঠিক আছে এই যে ফোরবি অফ যা লাগতেছে না কঠিন লাগতেছে বাইকটার যত এখন আরও মনে হচ্ছে এই লোকেশনের সাথে এরও ফটোশ্যুট হবে ঠিক আছে ফটোশ্যুট করব এরও তো এই জন্যই মেনলি আসা আর জায়গাটা খুব সুন্দর আরও সামনে আরও অনেকগুলো জায়গায় আছে নড়েন না কিন্তু কিঞ্চিৎ নড়বেন না তা মনে বলো আজকে পিলিয়ন হিসেবে বসলা কেমন লাগলো খুব বেশি তো আসেনি যে একটু পড়ছি ভালো লাগছে সিট কমফোর্টেবল হ্যাঁ কমফোর্টেবল আর তুমি যে একটু উঁচু নিচু জায়গা দিয়ে নিয়ে আসলে না তো ওটা কিন্তু আমি ফিল করতে পারিনি যে তুমি উঁচু নিচু জায়গা দিয়ে আসছো এমনিতে কি মনে হচ্ছে মাইলেজ তো আমার কাছে খুব ভালো মাইলেজ তো কঠিন মাইলেজ দিচ্ছে দেখা যাক কখন যে শেষ হয় আমরা এক মানে অগ্রিম দুই লিটার তেল কিনে নিছি কারণ এমন জায়গায় যায় যদি শেষ হয় যেখানে পাম্প কোথায় পাবো না পাবো কই পাবো সো দুই লিটার তেল নিয়ে রাখছি তো চিল মুডে যাবো দেখা যাক কোথায় যায় শেষ হয় আর বারো লিটারের ট্যাঙ্কি এখনো প্রচুর তেল আছে দেখা যাক ফটোগ্রাফি হয়েছে আর এই এইসব কঠিন কঠিন সুন্দর ফটো দেখতে হলে অবশ্যই হচ্ছে কাপড় ব্যাগার স্পিডি পেজে ফলো দিয়ে রাখতে হবে গ্রুপে জয়েন করতে হবে তাহলে হচ্ছে এত সুন্দর সুন্দর ছবি আপনারা দেখতে পারবেন কারণ আমাদের যে বিখ্যাত দুইজন ফটোগ্রাফার আজকে ছিল কি আর বলি হ্যাপি সুন্দর ফটো হয়েছে এটা সত্যি কথা তো ইটস টাইম ফর অনেস্ট রিভিউ ইতিমধ্যে এই বাইকটা আমি প্রায় তিনশো আট কিলো চালাইছি এবং এই বাইকে আমার কাছে যা যা ভালো লাগছে আমার কাছে যেটা যেটা খারাপ লাগছে সেগুলো সবগুলো আপনাকে বলবো যেহেতু মাওয়া রোডে রাতে রওনা হয়েছিলাম ঢাকা থেকে সো হেডলাইটটা আমাকে অনেক প্রবলেম ফেস করেছে কারণ হেডলাইটের পাওয়ারটা এনাফ ছিল না হাইওয়ের জন্য মেবি শহরের জন্য এই হেডলাইটটা পারফেক্ট বাট হাইওয়ের জন্য এই হেডলাইটটা পারফেক্ট না সো আলটিমেটলি আপনাকে এটা কনসিডার করতে হবে যদি আপনি হেড এটা নিয়ে হাইওয়েতে রাইড করতে চান এক্সট্রা লাইট লাগাতে হবে না হলে কোনো একটা ব্যবস্থা করতে হবে ঠিক আছে এবং সবচেয়ে ভালো দিক এটা যেটা আমার লাগছে সেটা হচ্ছে এর মোডগুলা 
বিভিন্ন মোড আছে তিনটা মোড আছে এবং এই তিনটা মোডে আমি গাড়ি চালাইছি আরবান মোডে চালানোর পরে যেটা হয় যে আমি দেখলাম যে আরবান মোড একটা স্পিডে গিয়ে গাড়িটাকে আটকানো শুরু করে আরবান মোডে কারণ এতে করে হয় কি এটা রাখা হয়েছে আপনার হচ্ছে মাইলেজের জন্য যাতে ভালো একটা মাইলেজ পান ঠিক আছে এই মাইলেজের জন্য হচ্ছে এই আরবান মোডটা একটা নির্দিষ্ট টাইমে গিয়ে আপনার গাড়িটা ইঞ্জিনটাকে কন্ট্রোল করে আপনি চাইলেও এত সহজে গাড়িটাকে পুশ করতে পারেন না এরপর আসি রেইন মোড রেইন মোডে যেটা হয় ইঞ্জিনটা আরও বেশি আপনাকে কন্ট্রোল করে আপনি যতই টানতে চান ইঞ্জিন আপনাকে টানতে দেবে না ইঞ্জিন আপনাকে কন্ট্রোল করবে এতে করে হবে কি বৃষ্টিতে ডেফিনেটলি চাকা স্কিড করবে না এবং আপনি সেফ থাকবেন সামনে পিছে যারাই থাকবে তারাও সেফ থাকবে এবং সবচেয়ে মজা পাইছে স্পোর্টস মোডে চালায় মাওয়া রোডে যেহেতু চালাইছি গাড়িটার ব্রেকিং পিরিয়ড চলতেছিল সো এই জন্য বেশি টানতে পারিনি একবারই গাড়িটার স্পিড তুলছিলাম ব্রেকিং পিরিয়ড থাকা সত্ত্বেও তার কারণ আমাকে বুঝতে হবে যেহেতু আপনাদেরকে বলতে হবে যে কেমন সুপার মানে ব্রেকিং পিরিয়ডে এই গাড়ি স্পোর্টস মোডে যেই পারফরমেন্স দিছে আমি ইমপ্রেস এটার সাসপেনশনটা খুবই ভালো কুয়াকাটা আসার আগে খুবই বাজে একটা পাঁচ কিলো রাস্তা আছে যেটা খুবই জঘন্য আপনার লাস্ট ব্লগে দেখছেন বা এই ব্লগের কোনো একটা ক্লিপে দেখছেন কারণ আমি যাই না যখন এডিট করবো এটা কোনো কয়টা ব্লগে চলে যাবে তো হচ্ছে পাঁচ কিলো রাস্তা এতটা ভাঙা ছিল এতটা ভাঙা ছিল যা বলে বোঝানোর মতো না সেইখানে ও যে পারফর্মটা করছে আমার শোল্ডার আমার কবজি কোনো ব্যথা হয়নি আমার ব্যাগ কোনো পেইন হয়নি এই তিনশো কিলো রাইডে সো সাসপেনশন সুপার সিটিং পজিশনটা সুপার এবং আমার পিলিয়ন কিছুক্ষণ আগে মনে এটাতে বসে আসছে ও বলছে পিছনের সিটটাও খুবই কমফোর্টেবল এবং সিটটা আসলেই কমফোর্টেবল সিটটা খুবই সফট অনেকের কাছে পছন্দ হতে পারে এই সিটটা বাট আমার কাছে মানে নাও হতে পারে পছন্দ সিটটা বাট আমার কাছে এটা খুবই পছন্দ হয়েছে এবং আমি বলবো যে একবার বসে দেখে দেন হচ্ছে যাচ করুন এবং এটা টায়ার যেটা দিয়েছে টায়ারটা খুবই ভালো কারণ বিভিন্ন সময় হার্ড ব্রেক করা লাগছে টায়ার স্কিড করেনি বডি ব্যালেন্সটা খুবই সুন্দর দিছে পিছনে একশো তিরিশ সেকশনের টায়ার সামনে হচ্ছে নব্বই সেকশনের টায়ার এক কথায় বলতে গেলে সুপার সাইলেন্সারের সাউন্ডটা আপনাকে মুগ্ধ করতে বাধ্য করবে ঠিক আছে গাড়ি হচ্ছে সত্তরে চালাচ্ছিলাম এত সুন্দর সাউন্ড আসতেছিল এত সুন্দর মনে হচ্ছিল যে আমি কোনো এক্সট্রা সাইলেন্সার লাগাইছি সাউন্ডটার জন্য মানে যারা হচ্ছে সাউন্ড পছন্দ করেন বাইকের সাউন্ড যারা পছন্দ করেন যারা চান যে একটু বাইকটা গর্জন করবে একটু মানে আপনি যখন যাবেন আশেপাশের লোকজন তাকাবে যে কি যাচ্ছে ঠিক আছে তো এই সাইলেন্সার আপনাকে ওই ফিলটা দেবে এই সাইলেন্সার সাউন্ডটা আপনাকে ওই ফিল দেবে গাড়িটা যখন স্পিডে উঠে যায় এর ইটস জাস্ট লাইক এ ফেদার কম স্পিডে থাকা অবস্থায় এটা একটু হেভি লাগছে আমার কাছে বাট যখন স্পিডে উঠে গেছে এইটা নিয়ে এইরকম যখন আমি মুভ করছি কাট করছি মানে আমার কাছে খুবই লাইট লাগছে খুবই লাইট লাগছে এই প্রথম এফআই তারা যেটা ইউজ করছে সেটা হচ্ছে আর টি আর এফআই রেসিং থ্রটল সেই ফিলটা আপনি আছে পাবেন সব মোডে পাবেন না আমি সব মোডে এই ফিলটা পাইনি আপনি আরবান মোডে এবং রেইন মোডে এইটা এই যে হুম কারেন্ট পিক আপ এটা আপনি আরবান মোডে রেইন মোডে পাবেন না এটা আমি আগে বলে দিলাম এখানে আপনাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে এই গাড়িটাতে তিনটে মোড যেহেতু দিছে তিনটে মোডের তিনটা কাজ আরবান মোড আর হচ্ছে রেইন মোডে আপনি কারেন্ট পিক আপ পাবেন না আপনি হচ্ছে মানে হাই স্পিড পাবেন না অবভিয়াসলি স্পোর্টস মোড যেটা সেখানে আপনি এই কারেন্ট পিক আপটা পাবেন যেটা দেওয়ার সাথে সাথে আপনি মানে বুলেটের যেটা ফোর বিজের জন্য বিখ্যাত ঠিক আছে এর কারেন্ট পিক আপ সেটা আপনি স্পোর্টস মোডে পাবেন স্পোর্টস মোডে যখন হাই স্পিডে উঠছে গাড়িটা ভাইব্রেট করেনি হান্ড্রেড ক্রস করার পরে গাড়িটা ভাইব্রেট করছে এছাড়া হচ্ছে গাড়িটা কিন্তু ভাইব্রেট করেনি সো স্পোর্টস মোডে এটা খুবই ভালো কন্ট্রোল দেবে আপনাকে ফাইনাল যেই বিষয় নিয়ে আমি কথা বলবো এবং যেই জিনিসটা ফাইনালি আমাকে স্যাটিসফাইড করছে আফটার লং টাইম দীর্ঘদিন যে জিনিসটা নিয়ে আমরা অনেক প্রবলেম ফেস করতেছিলাম সেই জিনিসটা সমাধান এই ট্রিপে মোটামুটি পাইছি আর সেই সমাধানটা কি মনিকে একটু জয়েন করে কারণ ওই যে দেখেন মনি ছায়ে দাঁড়ায় আছে হাই আসো আসো আর কত ছায়ে দাঁড়ায় থাকবা আসো ওকে আমি দেখছি মানুষ রাস্তায় তোমাকে দেখতেছিল তোমার দিকে তাকাত ছিল আচ্ছা আমি যখন পিলিয়ন হয়ে যাব আমার আর ঝাঁকি ব্যথা খাওয়ার মনে হয় না না কোন আমি তো কারণ এখান থেকে আমি খুব বেশি আসি নাই যতটুকু আসছি এই যে মাটির রাস্তা ছিল উঁচু নিচু ছিল তো এই জিনিসটা হচ্ছে 
ফিল করি নাই মানে আমি ভাবছি তো উঁচু নিচু আমি তো একটু ঝাঁকি খাবো বাট আমি বসেছিলাম ওই ফিলিংসটাই আসে নাই যে আমি ঝাঁকি খাচ্ছি একটু আগে বলতেছিলাম যে সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট চান্স আছে বাট আমি মনের সাথে ডিসকাস করতেছিলাম আমার বাইকটা খুব পছন্দ হয়েছে আফটার লং টাইম পছন্দ আমারও হয়েছে আফটার লং টাইম কোনো একটা বাইক আমার ভালো লাগছে কারণ আফটার এন এস আমার কোনো বাইক হচ্ছে আসে না যে এক দেখাতে বা চালায় মনে ধরার মতো আফটার এন এস এটা হয়নি বাট আফটার লং টাইম কোনো একটা বাইক চালায় সেটা সব কিছু দেখে লুকিং লুকিংটা কিন্তু গুড আর একটা বিষয় যেটা এই সব কিছু সম্ভব হয়েছে টিভিএস সেলস পয়েন্ট এবং সঞ্জয় দাদা যে কাপল বাইকার্স বিড়ির এই কুয়াকাটা ট্রিপে ভেহিক্যাল পার্টনার হিসেবে এই ফোর বিটা আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আমার রিভিউ শেষ না কিন্তু আমার রিভিউ শেষ না সারপ্রাইজ আছে আরও দুইজন রিভিউ দেবে ঠিক আছে এইটা যাওয়ার সময় দেখাবো কারা কারা রিভিউ দেবে ওনারা 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 যখন রিভিউ দেবে তখন আরও বুঝতে পারবেন যে তারা কি ফিল করতেছে তারা হচ্ছে এই বাইকটা যাওয়ার পথে প্রায় তিরিশ চল্লিশ কিলোর মতো করে চালাবে এবং তারা দুইজনেই বাংলাদেশের দুইটা টপ ব্র্যান্ডের টপ এন্ডের বাইক রাইড করতেছে আমাদের সাথে সো তাদের রিভিউটা আপনাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে আমার পাশাপাশি যদি চান টেস্ট রাইড দিতে টিভিএস সেলস পয়েন্টে চলে আসবেন ওখানে আসলে এই বাইকটার টেস্ট রাইড দিয়ে আপনি আরও আপনার ফিলটা সুন্দর মতো পাবেন মানে আমি যখন এটার ভালো খারাপ দিক বলতেছিলাম না আমার আসলে কোনো যে স্ক্রিপ্ট করার মুড ছিল না আমার যেটা ফিল হয়েছে ভাই আমি সেটা বলছি দিলে দিলে কানেক্ট হতে হবে ঠিক আছে ফিলে ফিলে কানেক্ট হতে হবে তো আমার যেটা ফিল হয়েছে আমি সেটা বলছি আশা করি টেকনিক্যাল এত দিক না গিয়ে যেটা ফিল করছি ভাই ফিলটা বলে দিছি বাকিটা সেলস পয়েন্টে আসবেন ফর্ম ফিল আপ করবেন টেস্ট রাইড দেবেন ফিলটা আপনিও ফিলে নিয়ে নেবেন ঠিক আছে সো এখন যেটা করব কি করব একটু রাইড করি একটু এবারে একটু বাইরের জগৎটাও দেখাই তাই না ওই যে দেখেন দুইজন ঠিক আছে ফটোগ্রাফি করতে করতে সই দিয়ে গেছে কালোর মধ্যে দেখা যাইতেছে না কিন্তু কঠিন ফটোগ্রাফি চলতেছে আমরা বলি না ফাতরা সে ফাতরার চল তো ওইখানে দেখে দেখা যাক কি যাই একটু সমুদ্র দিয়ে নাকি নিয়ে যাবে আমাদের সাথে সজল ভাই আসেনি সজল ভাই যথারীতি একটা করে স্পট মিস করে উনি হচ্ছে রেস্ট নিচ্ছেন এবং বাবুদের জন্য উনি শপিং করবেন সেই জন্য উনি আসতেছেন না আমাদের সাথে এই যে আনাব ভাই আমরা একদম রেডি কারণ ওইখান থেকে আসার পর আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাব ঠিক কেমন লাগতেছে তোমার তাই না সেই সবুজের মাঝখান দিয়ে আমরা যাচ্ছি কালকে এই রোড দিয়ে বাইক নিয়ে গেছিলাম আমরা ঠিক আছে এখন এই সবুজের মাঝখান দিয়ে ভ্যানে করে যাচ্ছি আর এই মুহূর্তে আমরা যাচ্ছি আলিপুর ঘাটে ওইখান থেকে আমাদের নৌকা ছাড়বে অলরেডি নাকি যেই নৌকাটাই আমাদের যাওয়ার কথা সেই নৌকার যাত্রীরা সবাই নাকি চলে গেছে আমরা তিনজন লেট লতিফ হয়ে গেছি বাট সমস্যা নেই পৌঁছে যাব নৌকা করে যাব ঘুরে বেড়াবো আর আরেকটা বিষয় এই নৌকায় নাকি পঞ্চাশ জন যায় চিন্তার বিষয় পঞ্চাশ জন যাই আগে দেখি কি হয় আলিপুর ঘাটে চলে আসলাম এই ছোট্ট বক্স নৌকাটা হচ্ছে আমাদের আর আমরা ওই রকম ব্রিজে করে এক একটা আসছি আর টোল দিছি 
ব্রিজে আসছি আর টোল দিছি চলো নৌকায় ঠিক না অবস্থা টোলের কথা আর বইলই না ওই করে যে রেস্কিউ এর মতো অবস্থা এটা ভিতরে বসে আছে ও অফিসের কাজ করতেছে বাইরে বসে থেকে আনাম ভাই আমাদের চিল করতেছে সজল ভাই শপিং করতেছে মানে কঠিন অবস্থা বুঝছ ঘন্টা খানেক লাগবে যেতে আবার ঘন্টা খানেক আসতে ওইখানে কতক্ষণ সময় দেবে যায় না দেন এসে হোটেলে তো আমাদের রুম চেক আউট হয়ে গেছে সজল ভাইদের রুম শুধু চেক আউট করব এবং বাইকটা নিয়ে ঢাকা ব্যাক করব আচ্ছা এটা হলো লাল কাঁকড়া দ্বীপ তো এখানে হচ্ছে নৌকাটা হালকা একটু সাইড করবে বাট নামা যাবে না নামা নিষিদ্ধ আছে গুপ্রত দেখা যাচ্ছে কি না জানি না বাট আমরা খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছি তারা হাঁটাহাঁটি করতেছে হ্যাপি লাগতেছে অবশ্য আপনারা যদি আমাদের আগের একটা ব্লগ দেখে থাকেন কক্সবাজারের কক্সবাজারের লাল কাঁকড়ার যে বিচটা আছে সেখানে আমি লাল কাঁকড়ার ফুটেজ নেওয়ার চেষ্টা করছি ওখানে আর একটু ভালো দেখা যায় কারণ ওখানে কাছে ওদের পাশে যে দৌড়াইছি আমি লাল কাঁকড়া দ্বীপ না দেখেন চতুর্দিকটা দেখেন ও সে তো নৌকার ওই মাথায় বসে আছে তুমি কি নায়কের মতো দুর্দান্ত স্পিডে চলে আসছে স্পিড বোট ঠিক আছে ওমর সানি তাতে বসে আছে সামনে ওরে ওমর সানি ঠিক আছে তো আমরা মেইনলি ওই যে শাখাটা ঢুকে গেছে ওর ভিতরে ঢুকবো ওইখানে হচ্ছে পাতরার চর আর এই যে সুন্দরবনের একাংশ এটা এবং হেব্বি লাগতেছে এই যে জার্নিটা ছিল না একদম ওই দিক থেকে এইখানে আসা এইটা আসলে একটা অন্যরকম আর ওই দিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র চিন্তা করছেন ওই দিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র ওই যে ছোট 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 জাহাজ দেখা যাচ্ছে ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেলাম ট্যাংরা গিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও বিল্লু ওইখানে এক ঘন্টার জন্য ঘুরতে পারবেন কোথায় দেখছেন মাছগুলো দেখছেন একদম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মাছগুলো একদম ও মাই গড জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে এই রাস্তাটা পুরো হচ্ছে সামনে গিয়ে ও বাবা এটা নড়ে তো এইটা ঠক ঠক করে নড়ে তবে এই রাস্তাটা বেশি দূর নাই সামনে গিয়ে আবার ভাঙা রাস্তা কাদা আছে আচ্ছা ভাঙা আছে বেশি নাকি কেন যে কাদা চতুর্দিকে কাদা দেখছ জঙ্গলটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তুমি হেঁটে যাচ্ছ এখন মনে করো এই যে বান্দর চলে আসলো সুন্দর একটা পাখি ডাকতেছে কোনটা এইটা এই কাদা পার হলেই তুমি বেঁচে থাকতে পারবো এই কাদা পার হলে তো একটু কষ্ট করে আগে এলে না অনেক সুন্দর পাওয়া যায় অনেক সুন্দর কিছু দেখতে পাবেন তো একটু কষ্ট করে আগাবেন একটু সাইড দিয়ে একটু এই যে এরকম আ যুদ্ধ করে এই যে এরকম গাছের ভিতর দিয়ে সুন্দরবনে আসলে একটু অ্যাডভেঞ্চারের দরকার কোথায় কাকা 
शांति थे तो सामान्य एक कदा देखे भय से अने के घुरे चले ग ठीक है सुंदर हमें आगे जा फाइनल चले आसलम ओटुक रास्ता एक कष्ट बाकी एडभेर हो ठीक है जंगले आसान एर चे वो मानुष जन बोले ना मैं बड़ो बड़ो दामी दामी लोक जन बोले ना अमेजने जब साफारि करते आगे देशे आसान सुंदरबन ए रखम कर साफारि करें तपर जान ओ समुद्र देखा जा सामने चलें आसेना ये मन कर वो अनेक कष्ट करारे जो अपनी सफलता देखें तक जो आनंद लागे एख समुद्रा देखे आनंद लगता से और बस दूर जाए ना कारण पुरोटा आसले ही कदा ये देखें आप दिक दिख जस्ट वो ओई पास दिए ढुके गेसिलम ठीक है और ये हे आस हलो सुंदरबे समुद्र सैकत कदा कदा तैना अवश्य भाई कोई के आसान अपना गाजीपुर के ढाका आस जानक जीवन व्यस्तम क्चगला करते एक रिफ्रेशमेंट दे एक आसबें एरक हाँपाए जा फूसफूस भलो थे अपनी भलो थकबें मन भलो थक सब भलो थक चल 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 सो हम एन रवना होने एक घंटा समय थे घोरार जो यही एक घंटा समय शेष पूरा ट्रैकिंग करते करते एक घंटा पार कर दीसि जावा आसाय अच्छा कल के हे रात एखे खाई आलमदीना एखे जे विभिन्न पदे भाजा मस पावा रान्ना चोखे मध्य बेदे खजुर दात बृद्ध मानस दात हाथ मापर जो मन चाहिए पिछने नीब चलाई से 
তিন এই যে ঠিক আছে এটা যেমন অ্যাডজাস্টেবল তেমনি ক্লাচেরটা ক্লাচেরটাও সেম সিস্টেম এই যে ওয়ান টু থ্রি আমি এই যে তিনে দিয়ে রাখছি দূরে এখন সময় চারটা বাজতেছে একটু সূর্যটা পড়ার জন্য ওয়েট করতেছিলাম কারণ যে গরম যে তাপ যদিও রাইড শুরু করলে এই গরমে তাপ লাগতো না কিন্তু তারপরও একটু সূর্যটা পড়লে ভালোই লাগবে কারণ স্টার্টিংয়ে প্রথম দশ কিলো একটু কষ্ট হবে এরপর খুব স্মুথ রাস্তা তাই না এই যে না আসেনি সবাই তো এই মুহুর্তে আপনাদেরকে বলছিলাম দুইটা আরও এক্সট্রা রিভিউ আপনারা পাবেন এক্সচেঞ্জ হচ্ছে নেক্সট তিরিশ কিলো এটা চালাবেন এবং একদম অনেক রিভিউ আপনার কাছ থেকে দেবেন ঠিক আছে আনা বাইর হচ্ছে এম টিটা চালাবো তো এম টিটা এখন আমি চালাচ্ছি ও বাবা এম টি বসার পজিশন তো হেভি একদম সোজা সবাই যেটা বলে আসলে গাড়িটার মধ্যে উঠালে আপনার সাজল ভাই অনেক দিন থেকে বাইক চালাই এই জন্য সাজল ভাই কেও বলছিলাম যে ভাই একটু চালাবেন আপনার অনেক রিভিউ দেবেন সাজল ভাই চালাবেন আমি ওই জন্য আরবান মোডে চালাচ্ছিলাম তো আপনি ছেড়ে দিলে ওই মোডে সুইচ ক্লিক করলেই রানিং অবস্থা হয়ে যাবে সাজল ভাই রাইড করবে আর সাজল ভাইয়ের এই বাইকটার কালার কম্বিনেশন আমার খুবই জাস্ট লাগে এবার আমি একটু স্পোর্টস বাইক চালাই ঠিক আছে সিটিং পজিশন দিন দুনিয়া সব উল্টে যাবে এবার ওকে এবার খেলা হবে
भाई खुब प्रशंसा करते चला मजा पाई से भाई तो चला खुबी मजा पाई से चलाई बृहस्पतिवार फुल बारो लिटर टैंकी दिए कूआकाटा जे घूर टूरे आर बरशाल जे आस ठीक मात्र एक आगे चार सौ त्रिस किलोमीटर चलते ये मात्र हे रिजार्भे गल एन देखा जा रिजार्भे कत किलो जाए रिजार्भे आसले अवश्य वोजे जे मीटर अपना देखते हैं तेल सीगनल मीटर इधर लाफाते थक बरशाले दाड़ी बट आ खाली में बॉट मिक्स हैं ऐ जी तो है ना हैं तो हम लोग चाहिए क्या दाला इसी बोरी शाले बीआरटीसी बस डिपो टा पार हुए ए मोरे ये क्या है बॉट दो से हम लोग एक तो अच्छा आगे एक तो दें आगे एक तो दें एक तो हाथ दें हमारे हाथ तो या लाखें एक तो लाखें एक तो लाखें ऐ नो की बोलो आगे � रिजार्भे आठचल्लिस दशमिक आठ किलोमीटर पर्त चलते एकदम ही कख हम रिजार्व फाका करते मैं करा उचित ना यहाँ से बल टीवीएस जो रिजार्व आनी कई एकदम ही फाका करबें और ये जी खूब सुंदर को देखें एक सैड स्टैंड जो नामाना आटार चिन्ह क्योंकि एखे दिए दे बुझे तो हमारे दुई लिटार तेल आ मणि तेलटा बेर करो दू लिटार तेल आर का गतकाल के देखे नहीं घूरते फाइनल तेलटा भरा बो फाइनलि <laughs> 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 
এই দুই লিটার বোতল গতকালকে থেকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি সজল ভাই যে অবাক হয়েছে বলে এই ভাই কি তেলে চলে না পানি দিয়ে চলে ফেরত দিয়ে দিলাম সেলস পয়েন্টে আসলাম বাইকটা দিয়ে দিলাম ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স খুবই জোস একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলে দিই এটার যেটা সাইড স্ট্যান্ড আছে না এই সাইড স্ট্যান্ডটা যখন হচ্ছে আপনার নামানো থাকবে আপনি বাইকে স্টার্ট দেবেন ফার্স্ট গিয়ার দেবেন বাইকটা বন্ধ হয়ে যাবে এরপর বাইক চালুই হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি সাইড স্ট্যান্ডটা তুলবেন তো এইরকম অসাধারণ ফিচারে ভরা ব্লগে যে ডিটেলসটা দেওয়া হয়েছে যে এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করা হয়েছে আই হোপ আপনাদের কাছে লাগবে এবং সিরিয়াসলি এই সেগমেন্টে বর্তমানে বাংলাদেশে এই বাইক বেস্ট আমার মনে হয়েছে এই ছয়শো আঠারো কিলো রাইড করছি আমি এই বাইকটা এতখানি রাইড করার পরে এতটুকু বলতেই পারি হ্যাঁ কি সো এই ব্লগ এখানে শেষ করতেছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবসময় কাপড় বাইকার্স বিড়ির সাথেই থাকবেন কথা হবে নেক্সট ব্লগে